హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ చిత్రమ్మాయి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చింత చిగురుతో చట్నీ చేసుకుందాం అదే పండి పచ్చడి సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీనికోసం ముందుగా అయితే చింత చిగురుని బాగా క్లీన్ చేసుకునేసి బాగా వాష్ చేసి పెట్టేసుకోండి తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి అందులో వేరుశనగలు వేసాక వేరుశనగ పప్పు సో డ్రైగా ఈ విధంగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇది వేస్తే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు వేసుకుంటే ఒక టేస్ట్ వేసుకోకపోతే ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది సో తర్వాత అదే ప్యాన్లో మనం ఆయిల్ కొద్దిగా వేసుకున్నాక ఇందులో పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి నేను ఇక్కడ చూసారా ఎన్ని మిర్చీలు వేస్తున్నాను సో మనకు చింత చిగురు పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి కారం ఎక్కువ పడుతుంది కారం ఉంటేనే బాగుంటుంది చట్నీ సో కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి అవి బాగా వేగిపోయాక పక్కన తీసి పెట్టేసుకుందాము ఆ తర్వాత అందులోనే మనం చిన్న ఉల్లిపాయలు చూసారా ఇలా ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు ఈ విధంగా వేసుకోవాలి అందులోనే వెల్లుల్లి రబ్బాలు నేనైతే కొంచెం ఎక్కువగా వేస్తున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి సో ఇవి రెండు కూడా బాగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా అవి ఫ్రై అయ్యాక పక్కన పెట్టేసాక టమోటా ముక్కలు ఒక రెండు టమోటాలు ఇవి కూడా ఆప్షనల్ అన్నీ వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు సో వేసుకుంటే ఒక టేస్ట్ వేసుకోకపోతే ఇంకొక టేస్ట్ అనమాట సో ఇవి కూడా బాగా ఫ్రై చేసాక పక్కన తీసేసాక అదే ప్యాన్లో మనం చింత చిగురు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే మనం ఫస్ట్లోనే ఆయిల్ వేసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఇందులో వాటర్ ఉంటుంది కదా ఇది మొత్తం మగ్గిపోతుంది వాటర్ అంతా ఇంకిపోయేదాకా కొద్దిసేపు ఫ్రై చేశాక తర్వాత మనం ఇందులోకి ఆయిల్ వేసుకోవాలి చూసారా నేను ఎంత వేసానో ఇది మొత్తం మగ్గే వరకు కొంచెమే అయింది ఇలాగా అయిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసాక ఒక టూ మినిట్స్ వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే చాలు మనకు చింత చిగురు బాగా వేగిపోతుంది సో ఈ విధంగా మొత్తం వేపుకున్నాక ఇది కూడా పక్కన పెట్టేసుకున్నాక మనం దీన్ని మిక్సీ పట్టేసుకోవడమే మామూలుగా అయితే రోటి పచ్చడిలా కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు నేను టైం లేదు కాబట్టి మిక్సీకే వేస్తున్నాను సో ఇది పక్కన పెట్టేసుకునేసి ఒక జార్ తీసుకొని ఇందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయలు మొత్తం వేసుకుని సాల్ట్ మాత్రం కరెక్ట్గా వేసుకోవాలండి ఇది పుల్లగా ఉంటుంది కదా తక్కువ అయితే అస్సలు బాగోదు సో పర్ఫెక్ట్గా సాల్ట్ ఉండాలి ఇలా వేసుకున్నాక మనం ఒకసారి మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి ఇది వన్ బై వన్ ఒక్కొక్కటి వేసుకొని పట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు మనం పల్లీలు వేసుకోవాలి ఈ తినైతే నేను పొట్టు తీయను ఇలాగే వేస్తాను పొట్టు ఉంటేనే కదా అందులో ఉన్న పోషకాలన్నీ ఉంటాయి మనకు సో కాబట్టి పొట్టుతోనే వేసేసుకుంటాను మీకు కావాలంటే పొట్టు తీసేసి వేసుకోండి ఇప్పుడు అది కొంచెం బరకగా మిక్సీ పెట్టేశాక ఇప్పుడు అందులోకి టమోటా ముక్కలు ఇది కూడా ఒక్కసారి మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి ఇలా ఒక వన్ బై వన్ వేసుకోవడం వల్ల బాగా ఉప్పు కారాలు అనేవి బాగా మిక్స్ అవుతాయి బాగా పడుతుంది అనమాట సో ఆఖరిగా చింత చిగురు వేసాక కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ మనం ఇలాగ మిక్సీ పట్టేసుకుంటే మన చట్నీ అయితే రెడీ అయిపోతుంది ఆఖరికి అయితే కొత్తిమీరని ఏ విధంగా అంటే కట్ చేసి వేయడం కన్నా ఇలా తుంచి వేసామనుకోండి అసలు ఒక మంచి టేస్ట్ ఉంటుందంట సో పెద్దవాళ్ళని అయితే చెప్తాను సో ఈ విధంగా తుంచి వేసుకున్నాక ఒకసారి మిక్సీ పట్టేసుకుంటే మన చట్నీ రెడీ అయిపోతుంది ఆఖరికి దీనికి అయితే పోపు పెట్టేసుకోవాలి పోపు కోసం ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి తగినంత ఆయిల్ వేసాక ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక అందులో ఆవాలు జీలకర్ర మీకు కావాలంటే పచ్చిశనగ పప్పు మినప్పప్పు ఇలాంటివన్నీ వేసుకోవచ్చు సో నేను అవంతా వేయట్లేదు సో జీలకర్ర ఆవాలు కరివేపాకు ఇది బాగా వేయగాక ఇందులో ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇవన్నీ వేసుకున్నాక బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాక మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీ మొత్తం ఇందులో వేసేసుకుంటే రెడీ అయిపోతుంది ఆఖరిగా అయితే వెండు మిర్చిని కొద్దిగా వేసాను ముందుగానే వేస్తే ఎండు మిర్చి బాగా బ్లాక్ అయిపోతుంది సో ఇలా లాస్ట్లో వేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు చట్నీ మొత్తం వేసేసుకున్నాక ఒకసారి మొత్తం మిక్స్ చేసేస్తే మన చట్నీ రెడీ అయిపోయింది చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండిందండి 
మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి